টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বা অনুপাত বিশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্বে এর আগের পর্বে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে তারল অনুপাতের ফর্মুলাগুলা কি সংশোধন করতে হয় তো এখানে আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র সূত্রগুলো দেখিয়েছিলাম আজকে দেখাও তোমাদেরকে হচ্ছে সচ্ছলতা অনুপাত এই সচ্ছলতা অনুপাতের মধ্যে আমাদের অনেকগুলা ফর্মুলা আছে কিন্তু সবগুলো ফর্মুলা আমাদের শিখতে হবে না যেগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সবসময় আমাদের এক্সামে আসে আমরা ওই ফর্মুলাগুলোই শুধু শিখব তো দেখো তার মধ্যে প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দায় মালিকানা অনুপাত তো এই দায় মালিকানা অনুপাত সমান সমান এটা সমান সমান কি হবে এটা সমান সমান হবে হচ্ছে বহির দায় ডিভাইডেড বাই মালিকানা সত্ত্ব বা মালিকানা তহবিল এখন এই মালিকানা তহবিল আর মালিকানা সত্ত্ব এবং বহির দায় এই দুইটা কিভাবে বের করতে হবে তোমাদেরকে একটু দেখাবো দেখো তাহলে আমরা যদি এখানে লিখি যে দায় মালিকানা অনুপাত সমান সমান বহির দায় ডিভাইডেড বাই মালিকানা তহবিল তাহলে দেখো এই যে বহির দায় এটা আমরা বের করব আর মালিকানা তহবিলটা বের করব তাহলে বহির দায় সমান সমান কি হবে আমরা একটু দেখি দেখো বহির দায় সমান সমান এখানে থাকতে পারে হচ্ছে বন্ধ কি ঋণ এই যে বন্ধ কি ঋণ প্লাস দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্লাস চলতি দায় দেখো তাহলে আমরা কি নিয়ে আসলাম বন্ধ কি ঋণ দীর্ঘমেয়াদি ঋণ তারপর হচ্ছে চলতি দায় প্লাস যদি ঋণপত্র থাকে আমরা ঋণপত্র নিয়ে আসব ঋণপত্র এই সবগুলা যদি আমরা যোগ করি যোগ করে যে এমন টাকাটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের কি বহির দায় এরপরে দেখো আমরা বের করব হচ্ছে মালিকানা তহবিল মালিকানা তহবিল সমান সমান কি হবে মালিকানা তহবিল সমান সমান আমরা এখানে প্রথমে যেটা নিয়ে আসব সেটা হচ্ছে আমাদের কি মূলধন মূলধন প্লাস সাধারণ সঞ্চিতি প্লাস লাভ লোকসান হিসেবে উদ্বৃত্ত এটা যদি থাকে আমরা নিয়ে আসবো লাভ লোকসান হিসাবের উদ্বৃত্ত প্লাস লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল প্লাস পরিপূরক তহবিল পরিপূরক তহবিল তাহলে দেখো আমরা এখানে মালিকানা তহবিলের জন্য কি কিনে আসছি এই যে মালিকানা তহবিলের জন্য ফার্স্ট আনছি মূলধন দেন সাধারণ সঞ্চিতি প্লাস হচ্ছে কি লাভ লোকসান হিসেবে উদ্বৃত্ত লাভ লোকসান সমতাকরণ তহবিল আর পরিপূরক তহবিল এই সবগুলো যোগ করলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের মালিকানা তহবিল তাহলে আমরা দায় মালিকানা অনুপাতের জন্য সূত্র বসা হচ্ছে বহির দায় ডিভাইডেড বাই মালিকানা তহবিল আর এই যে বহির দায় সমান সমান এই এলিমেন্টগুলো লিখব সব আর হচ্ছে মালিকানা তহবিলের জন্য এই যে এই এলিমেন্টগুলো সব লিখব লিখলে আমাদের কি এই দেখো দায় মালিকানা অনুপাত বের হয়ে যাবে তোমরা দেখো এই যে দায় মালিকানা অনুপাতের কিন্তু একটা আদর্শ মান আছে এই দেখো এই সাইডে সবগুলো আদর্শ মান দেওয়া এটা হতে পারে কি ওয়ান ইস টু ওয়ান অথবা ওয়ান ইস টু ওয়ান থেকে কি ওয়ান ইস টু থ্রি পর্যন্ত হতে পারে এ হচ্ছে আমাদের দায় মালিকানা অনুপাত এরপরে দেখো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি দায় মোট সম্পত্তির অনুপাত তাহলে দুই নম্বরে আছে হচ্ছে আমাদের সচ্ছলতা অনুপাতের মধ্যে দায় মোট সম্পত্তির অনুপাত তাহলে দায় মোট সম্পত্তির অনুপাত সমান সমান কি মোট বহির দায় ডিভাইডেড বাই মোট সম্পত্তি এখন তোমাদেরকে আমি তো মোট বহির দায় নির্ণয়টা দেখালাম তাই না এই যে দায় মালিকান অনুপাতের মধ্যে দেখো বহির দায়টা কিন্তু আমরা 
করে ফেলছি তাহলে আমাদের দুই নাম্বার যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে দায় মোট সম্পত্তি অনুপাতে যে দায় মোট সম্পত্তি অনুপাত এটা সমান সমান কি মোট বহির দায় মোট বহির দায় ডিভাইডেড বাই মোট সম্পত্তি মোট সম্পত্তি এখানে দেখো ব্রাকেটের মধ্যে কি প্রকৃত সম্পত্তিটা জানতে চাইছে তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই মোট প্রকৃত সম্পত্তিটা দেখাবো এখন দেখো মোট বহির দায় কিন্তু আমরা আগের অঙ্কে বের করে ফেলছি তাহলে তোমরা এটা বের করতে পারবে এখন আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে মোট প্রকৃত সম্পত্তিটা তাহলে আমাদের এখানে এই যে মোট সম্পত্তি ব্রাকেটে আমরা লিখে দিব কি প্রকৃত এই প্রকৃত মোট সম্পত্তি সমান সমান আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে দেখো মোট সম্পত্তি মোট সম্পত্তি মাইনাস ভুয়া সম্পদ তাহলে এখানে যদি আমাদের ভুয়া সম্পত্তি থাকে সেটা আমরা কি করে দেব মাইনাস করে দেবো এই যে ভুয়া সম্পত্তি তাহলে তোমরা একটু দেখো যে আমাদের মোট সম্পত্তি বের করার ফর্মুলা হচ্ছে মোট সম্পদ থেকে যেই পরিমাণ ভুয়া সম্পত্তি আছে এই দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ভুয়া সম্পদ এটা যেইটুক দেওয়া থাকবে আমরা ওটা মাইনাস করব মাইনাস করে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের কি যে মোট সম্পত্তি তাহলে দায় মোট সম্পত্তির অনুপাত এটা সমান সমান আমরা কি লিখব মোট বহির দায় মোট বহির দায়ের আগে আমি তোমাদেরকে বলছি যে বন্ধ কি ঋণ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ চলতি দায় ঋণপত্র এগুলো সব যোগ করে যে অ্যামাউন্টটা হবে এটা হচ্ছে মোট বহির দায় মোট বহির দায়কে যদি আমরা মোট সম্পত্তি দিয়ে ডিভাইডেড করি তাহলে আমাদের কি বের হয়ে যাবে এই যে দায় মোট সম্পত্তির অনুপাত এই দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা তো এটারও দেখা একটা স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শ মান আছে সেটা হচ্ছে কত ওয়ান ইস টু ফোর অথবা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইস টু ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের কি আদর্শ মান তারপরে দেখো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের কি দায় মূলধন অনুপাত এই যে তিন নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের দায় মূলধন অনুপাত তো এই দায় মূলধন অনুপাত সমান সমান আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে বহির দায় ডিভাইডেড বাই মালিকানা তহবিল প্লাস কে বহির দায় তাহলে দেখো এই যে মোট বহির দায় এখানে দেওয়া আছে এইটাকে ভাগ করব কি দে মালিকানা তহবিল প্লাস বহির দায় তো বহির দায় তো তোমরা এখন বের করতেই পারবো বহির দায় সমান সমান কি ছিল বন্ধকে ঋণ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তারপর হচ্ছে চলতি দায় ঋণপত্র এইগুলা আর মালিকানা তহবিলটা আমাদেরকে এখন বের করতে হবে তাহলে আমরা এখন যেটা বের করব সেটা হচ্ছে কি দায় মূলধন অনুপাত তাই না এই যে দায় মূলধন অনুপাত অনুপাত এটা সমান সমান ফর্মুলা ছিল কি বহির দায় ডিভাইডেড বাই মালিকানা তহবিল মালিকানা তহবিল প্লাস কি বহির দায় বহির দায় এখন দেখো বহির দায় তোমরা বের করতে পারবে তাহলে আমরা এখন শুধু মালিকানা তহবিলটা বের করব কিভাবে বের করতে হয় তাহলে দেখো আমরা এখানে লিখি এই যে মালিকানা তহবিল মালিকানা তহবিল এটা সমান সমান আমরা ফার্স্টে কি নিয়ে আসবো ফার্স্টে নিয়ে আসবো হচ্ছে মূলধন তারপরে হচ্ছে কি সাধারণ সঞ্চিতি সাধারণ সঞ্চিতি আমি কিন্তু তোমাদেরকে মালিকানা তহবিল একবার নির্ণয় করে দেখাইছি এই দেখো আগে সূত্রে আছে মালিকানা তহবিল তাহলে সেম আগের মতো এই যে মূলধন সাধারণ সঞ্চিতি তারপর হচ্ছে লাভ লোকসান হিসাবে উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল পরিপূরক তহবিল তোমরা এইগুলো নিয়ে আসবে এখন তোমাদের মনে হতে পারে যে এই সাধারণ সঞ্চিতি লাভ লোকসান হিসাবে উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল এইগুলো আমরা কোথায় পাবো তোমরা অবশ্যই চতুর্থ অধ্যায় এবং পঞ্চম অধ্যায়ের আগে করে আসছো এই চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যে শেয়ারের মধ্যে কিন্তু এগুলো আছে তারপর আমরা যখন পঞ্চম অধ্যায়ে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের আর্থিক বিবরণী করব ওইখানে কিন্তু আমাদের এগুলো সব আছে তো তোমরা এটা অবশ্যই বুঝতে পারবা তারপর আমি তোমাদেরকে এখানে বলে দিছি তো দেখো এই যে সাধারণ সঞ্চিতি তারপরে হচ্ছে কি প্লাস লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল এই যে লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল তারপর হচ্ছে লাভ লোকসান হিসেবে উদ্বৃত্ত হিসেবের 
उद्वृत्त क्लस की परिपूरक सबगला जो कर ले मालिकाना तो हम लगे मालिकाना तो हमले करब बहिर्दाय जो करब को टोटाल जो अमाउंट है यहाँ के भाग करब की हमें भाग करब बहिर्दाय मोट बहिर्दाय के जो दुईटा दिए भाग करी कर लेशियो अनुपात आसा हमें कि दाय मूलधन अनुपात दाय मूलधन अनुपात देखो बहिर्दाय डिवाइडेड बालिकाना तो हमें प्लस बहिर्दाय एरपे देखो आप फर्मुलाटा सल्व करब से हे मूलधन गियारिंग अनुपात दिस इज इम्पर्टेंट तुम्हारा एक खेल करवा जो अने वाले मूलधन गियारिंग अनुपात कि आसल ये आसे परीक्षा कि एक बसि देखो तुम्हारे अनेक अनेक बर मध्य क्योंकि अनुपात देवा थके तुम्हारा एक भलोक खेल करो ये मूलधन गियारिंग अनुपात क्योंकि परीक्षा मैक्सिमाम समय आसे तुम्हारे बोर्डे आसे और तुम्हारे इंटरनल कलेजे एक्जामे आसे तो तुम्हारा एक तो देखो मूलधन गियारिंग अनुपात फर्मुला हे कि स्थिर खरचुक्त तहबिल अथवा साधारण शेयर मालिकर मालिकाना तहबिल तो साधारण शेयर मालिकाना तहबिल तो यहाँ के कि होल डिवाइडेड ये दुईटा के करते भाग करते कि दिए साधारण शेयर मालिकाना तहबिल तो आर एगेन डिवाइडेड ब स्थिर खरचुक्त तहबिल तो 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 देखो एक ही जिस क्यों दुई बार आसते से फार्ष्टे स्थिर खरच जुक्त तहबिल अथवा साधारण शेयर मालिकाना तहबिल जो एक देवा थको ओटा के लिखवा और ओटा के भाग करवा कि दिए साधारण शेयर मालिकाना तहबिल डिवाइडेड ब स्थिर खरच जुक्त तहबिल दिए दिले जो अनुपात आसा हे कि मूलधन गियारिंग अनुपात एर एक स्टैंडार्ड मान आखो से कि वन इज टू टू अथवा टू इज टू वन ये एखे तुम्हारे बेर करते कि एखे तुम्हारे देखो स्थिर खरच जुक्त तहबिल तो तुम्हारे तो बेर देख कारण ये क्योंकि कि देवा नाई और बाकीगुल साधारण शेयर मालिकाना तहबिल ये तुम्हारे कोश्चनर मध्य देवा थक शुद्ध स्थिर खरच जुक्त तहबिल क्या भाव बेर करब तुम्हारा एकटू देखो एखे लिखब स्थिर खरच जुक्त तहबिल समान समान फार्ष्ट हम बंधक ऋण तरह प्लस ऋण पत्र प्लस हम दीर्घमेदी ऋण तरह नहीं आसब हम प्लस अग्राधिकार शेयर अग्राधिकार स्थिर खरच जुक्त तहबिल मूलधन गियारिंग अनुपाते प्रथम स्थिर खरच जुक्त तहबिल बसा अथवा साधारण शेयर मालिकाना तहबिल बसा बसा टोटाल की भाग करब कि दिए साधारण शेयर मालिकाना तो हमें डिवाइडेड बिस्थिर खरच जुक्त तो हमें ये भाग कर जो इलिमेंट पा ओटा दिए ऊपर के भाग कर ले स्टैंडार्ड रेशियो पे जा हे मूलधन गियारिंग अनुपात फर्मुला तो तुम्हारा देखो ये स्वच्छलता अनुपात मध्य क्योंकि आगे बोले तुम्हारे जो अनेकगुल सूत्र आर मध्य हमें देखो मात्र चार्ट सूत्र तुम्हारे देखा ये चार्ट क्योंकि इम्पोर्टेंट एक हे कि दाय मालिकाना अनुपात दुई नम्बर हे दाय मोट सम्पत्तर अनुपात दें हे दाय मूलधन अनुपात और सर्वशेष हे कि मूलधन गियारिंग अनुपात तुम्हारा चार्ट फर्मुला शिखले ये स्वच्छलता अनुपात जगह आसबे अंक तुम्हारा अन्सार करते तो यही हमारे मोट स्वच्छलता अनुपात इम्पोर्टेंट फर्मुला तो एरपे हमें तुम्हारे अन्न्य जो फर्मुलागू आगे देख तो से पर्यत तुम्हारा सबाई हमारे थे भलो थेको आल्ला हाफिज